ஹலோ கஷ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க எல்லோரும் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நம்ம லைஃப் சைக்கிள் காசிங்கில் கான்செப்ட் இல்லை ஸ்டேஷன் ஒன் அண்ட் டூ பார்த்துருந்தோம் இல்லை ஸ்டேஷன் த்ரீ பார்க்கணும் சாரி ஃபார் த லேட் நம்ம இப்போ டிலே பண்ணாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இனிமேல் கன்சிஸ்டன்சியாக வீடியோ போடுவேன் பார்க்கலாம் இல்லை ஸ்டேஷன் த்ரீ கம்பெனி எக் இஸ் ஃபோர்ஸ் அட் டு சூஸ் பிட்வீன் டூ மிஷின்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஓகே ரெண்டு மிஷின் இருக்குது ரெண்டு மிஷினில் எது எந்த மிஷின் சூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி கம்பெனி எக்ஸ் எக் வந்து யோசிச்சுட்ருக்காங்க த டூ மிஷின்ஸ் ஆர் டிசைன் டிஃப்ரெண்ட்லி பட் ஹாவ் ஐடென்டிக்கல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் டூ எக்ஸாக்ட்லி த சேம் ஜாப் ஓகே மிஷின் ஏ காஸ்ட் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் வில் லாஸ்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இட் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பெர் இயர் டு ரன் மிஷின் பி இஸ் அன் எக்கனமி மாடல் காஸ்டிங் ஒன் லேக் பட் வில் லாஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் டூ இயர்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பெர் இயர் டு ரன் தீஸ் ஆர் ரியல் கேஷ் ஃப்ளோஸ் தி காஸ்ட் ஆர் ஃபர்காஸ்டட் இன் ருபீஸ் ஆஃப் கன்ஸ்டன்ட் பர்ச்சேசிங் பர்ஃபர் இக்னோர் டேக்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் விச் மிஷின் கம்பெனி எக்ஸ் ஷுட் பை எந்த மிஷின் வந்து கம்பெனி எக்ஸ் வாங்கலாம் ஓகே இந்த கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மிஷின் ஏ அண்ட் மிஷின் பியோட காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது எத்தனை வருஷத்துக்கு வரும்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இதோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இயர்லி பெர் இயர் ரெண்டுமே பெர் இயர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த இதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேஷ் அவுட்ஃப்ளோக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது கேஷ் இன்ஃப்ளோக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஸோ கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண போகிறோம் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ எந்த மிஷினுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதை வச்சு ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுவல் கேஷ் ஃப்ளோ கண்டுபிடிச்சா அந்த அதில் ஏ இல்லை பி எதோடது கம்மியாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம சஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கம்பெனி எக்ஸுக்கு ஓகே நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இல்லஸ்ட்ரேஷன்லோ இப்போ இதே மாதிரி கொஷினில் கேஷ் இன்ஃப்ளோவும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோ மைனஸ் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வர்ற வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருந்தால் நம்ம வாங்கலாம் நெகட்டிவாக இருந்தால் வாங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இப்போ இதில் இன்ஃப்ளோ கொடுக்காததால் நமக்கு அந்த ஒர்க்கிங் வந்து தேவையில்லை இப்போ நம்ம இப்போ பண்ணலாம் இந்த சம் பர்டிகுலர்ஸ் ஏ மிஷின் பி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மிஷின் ஏக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மிஷின் பிக்கு ஒன் லேக் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம்னா இட் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பெரிய டூ ரன் அதாவது ரன்னிங் காஸ்ட் அதே மாதிரி மிஷின் பீக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இந்த ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா இது பெர் இயருக்கு தான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த மிஷின் ஏ எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்குங்கிறாங்க மூணு வருஷத்துக்கு மிஷின் பி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்போது மிஷின் ஏக்கும் மிஷின் பிக்கும் நம்ம மொத்தமாக தான் வருஷ வருஷம் நம்ம எடுத்துக்கல மொத்தமாக அதோட லைஃப் சை லைஃப்பில் ஃபுல்லாக எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது தானே லைஃப் சைக்கிள் காஸ்டிங் ஸோ அதோட லைஃப்பில் உள்ள எல்லா காஸ்ட்டையும் நம்ம இன்றைக்கி டேட்டுக்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் இது ஒவ்வொரு வருஷமும் நாற்பதாயிரங்கிறது அந்தந்த வருஷத்தில் கடைசியில் தான் நம்ம பே பண்ணுவோம் இல்லை அதுக்கு தனியாக நம்ம எடுத்து வைப்போம் ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம ஆட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ரன்னிங் காஸ்ட் இப்போ நம்ம இங்கே ஒர்க்கிங் நம்ம போடுவோம் கம்ப்யூட்டேஷனாக ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ரன்னிங் காஸ்ட் நான் இங்கே ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும்போது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதிப்போங்க எக்ஸாமில் எழுதும்போது ஃபுல்லாகவே எழுது இது பண்ணி எழுதுங்க இப்போ வந்து மிஷின் ஏக்கு மிஷின் பேக்கு 
இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்போது மிஷின் ஏக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதோட அதோட லைஃப் த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ மூணு வருஷத்துக்கும் நம்ம நாற்பதாயிரம் எடுத்து வைக்கணும் ஸோ நம்ம மூணு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து இப்போ நம்ம இப்போ உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுல நம்ம எதை முக்கியமாக பார்க்கணும்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும் அதை டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்ல டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் இது கூட ஒன் ஆட் பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இது ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு நமக்கு வந்து மூணு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து வேணும் ஸோ நம்ம எம் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் இயருக்கு தேர்ட் இயருக்கு ஸோ எம்ஆர்சி போட்டோம்னா நமக்கு மூணு வருஷம் எண்ணில் எவ்வளோங்கிறது வந்துடும் இதே இது உங்கள் கேல்குலேட்டரில் ஜிடி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் மூணு தடவை மூணு வருஷத்துக்கு மூணு தடவை ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஜிடி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்துடும் என்னோடய கேல்குலேட்டரில் ஜிடி இல்லைங்கிறதால என்னால் அது பண்ண முடியல ஓகே இப்போ நம்ம போடலாம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபார் மிஷின் ஏ மிஷின் ஏக்கு எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபார் மிஷின் பிக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மிஷின் பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை வருஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் ஓகேவா அதே அதே டென் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுக்கும் சேம் தான் ஸோ ஒன் இல்லை டென் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஒன் 1.1, 1 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 
நம்ம வாங்க சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மிஷின் ஏக்கு தான் கம்மியாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன சஜஷன் இருக்கோம்னா ஆஸ் அவ்வளவுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில்